，你这是什么呀？嗯，说你的发髻呢，叫什么名啊？奴婢也不知道，自己梳着玩的。哪儿学的？晚发成髻，贵乎自然。还会梳别的发髻吗？会。也不知道郑君怎么样了。是啊，要不是你去找那个风筝的话，我们现在也不会落到这个下场。我放风筝的时候，你们可都来玩了。哎呀，你们都少说两句吧。郑君都被张婕妤带走了，你们两个还说这些干什么？你们说，风筝落到张婕妤头上，他会对郑君怎么样呢？说的也是啊，保佑我们，保佑我们。还是希望。张婕妤莫太为难郑君才好。都给我听好了，明天上林院举办游园会，你们要为陛下当差了，好好练着。太好了，太好了，太好了！我们是最夫是皇上。皇上能够看上我，那我就不用做佳人子了。哎，我刚好从杭州带了几件上好的绣丝衣。对对对对，我也穿上我娘给我带的最好看的衣服。哎，你们说皇上喜欢什么颜色啊？当然喜欢我穿的颜色了。说说说，喜欢我穿的颜色，喜欢我的颜色，喜欢我的，我当然是皇上了。奴婢叩见夫人，佳人子，你会梳云台髻、同心髻、双环髻和迎春髻吗？你说的奴婢都不知道，不知道。嗯，那你如何为夫人梳头啊？那你都知道什么？头发以自然为美，动静、刚柔、繁简、疏密，都与面相、坐姿、气韵而成之。你这说了半天，到底会是不会啊？脸面是女子的珠宝。头发是丝绢，如何用丝绢系好珠宝，那就是见仁见智之事了。行了，别饶舌了，让他开始吧。是，夫人。家人子，你可知罪？奴婢不知何罪。行了，我问的是，这个是什么？这，回话呀，刚才还饶舌呢，怎么这会儿成哑巴了？回夫人，这是一根白头发。这还用你说？拔，够拔了。我要是尖叫一声，哪怕就像鸟儿啁啾那样。你就是谋害本夫人，最懂问斩气势。你给我好好的拔。回夫人，拔发容易，但是治表不治根。奴婢倒有一秘方，可告知夫人。什么秘方？夫人最近耳鸣吗？偶有。略感晕眩吗？是的，夫人。这是血虚之兆，白发由此而生。用手乌掺连翘炫身吐丝子间服，望肝肾补精血。血旺了，头发自然乌黑亮丽，白发不必见一根拔一根。一派胡言，奴婢哪敢胡言？容你也不敢。琼儿，把方子抄下来备用。你不知道夫人喜欢的是高级吗？如此才显高雅多姿。你这扁不扁、平不平的，算什么东西啊？你是不是存心想冒犯夫人啊？奴婢不敢，奴婢大胆自作主张。夫人身材修长，双颊俊秀，高髻只能让夫人如同拉长了身子骨，有欠圆容韵致。如果扁平而疏髻，自得平衡之美。夫人黑发如云，奇观可见，是天生的好头发。奴婢少读《诗经》。真发如云，不屑敌也，就是形容这种美态。胡说！住嘴！
他说的也未尝无理。这高技书多了，也该换换新鲜眼儿了。这乍一看嘛，是有点奇怪，但是看久了也还有几分妖娆。对对对，夫人，看久了，果不其然，还真挺妖娆多姿的。哼，夫人，刚才是否有去白发之痛？你不说，我还把这白发的事给忘了。刚才那根白发呢？夫人今后不会有白发了。今天风筝的事儿就借你吉言，从此百毒不侵。多谢夫人。别说话了，皇上和皇后，还有所有的后宫娘娘们在里边呢，把你们手上的行头都端好，过会儿会有人端给皇上和娘娘们的。啊，呃，请问郭舍人为什么不让我们呈给皇上啊？是啊是啊，你就交给我们去做吧，我们可以做好的。放肆！你以为皇上是谁都可以见的吗？也不看看你们的身份。你们只是家人子，懂不懂？在皇宫里头，就是那些干粗活的宫女们。你们的身份是最低微的，想着要见皇上，哼。你们的差已经当完了，回去吧，赶紧回去。哦，我们这我们不吵不闹了，你就让我们待一会儿吧。是啊，是啊。不行，皇上要是怪罪下来，倒霉的不只是你们几个，连我这条命都保不住。通通跟我回去，回去呀、啊，快回去，走走走，走吧，回去，快点。阿瑶。阿元，人都去哪儿了？元儿。哎，跟你们说，我看见皇上背影了。是皇上的背影，啊、是其他人的背影，你什么意思啊？我就不能看见皇上的背影啦？那倒不是，<笑>我的意思是说，皇上被那么多人围着，你看见皇上的背影不可信，也许是你看错了，你看见的是哪位宦官的身影？<笑>你也是左舍人吧？<笑>我就是看见皇上的背影了。行<笑>行、啊，有你们。风源，那你跟我们说说，皇上的背影到底是长得什么样子的？皇上的背影啊，我告诉你们吧，皇上呀，快听，这是什么声音？是箫声，对，是箫声。哎，你们看那边，那儿，哎，在那儿呢，走，去看看，走。
来啊，那你说，是皇上的背影好看呢，还是那位乐师的背影好看呢？啊，皇上的背影当然好看了，可是不能总看。乐师的背影虽然不及皇上的，要是能天天看也不错啊。<笑>加油！<笑>回来了，嗯，正经啊，嗯，呃，正经，你手上这根白头发是怎么回事啊？对啊，刚才我在屋里捡的，我们五个人当中啊，有一个人长白头发了，真的，嗯、白头发、啊、不是我的吧？哎，正经正经，你快帮我看看是不是我的白头发？有没有白头发？是不是啊、有没有？有没有？你真的有一根啊？真的，你快帮我拔了，快帮我拔了，来，帮我拔了呀，来，拔了。<笑>正经骗人，他不说实话。<笑>我们五个都没有白头发，这个白头发有来历，就按妖鬼机灵，一根白头发哪有什么来历啊？<笑>哎，你怎么大白天的在这偷偷睡觉？对呀、啊，你不是被张金鱼给带走了吗？啊、哎，张金鱼有没有罚你啊,啊？我呀，过去给他梳了一个头，他的发质偏干，所以梳堆积还可以，梳高句就费功夫了。他没有罚你吗？<笑>没有啊，要不然我怎么会坐在这里呢？啊、哎，那那么说、哎，他对你输的计还很惬意喽？是啊、嗯，我们还以为你受罪了呢，没想到因祸得福啊！你真是太走运了。对呀、啊，早知道还不如我去捡风筝呢。回来就好，姐妹们都担心坏了呢。哦、是啊，他们可担心了。哎，还说我呢，你们上哪去了？怎么才回来？我告诉你啊，告诉你，我们去见皇上了。真的吗？真的。皇上长什么样啊？皇上。我们见到了皇上的冕冠，嗯，可是冯元啊，比我们多看到了皇上的背影啊！你听他们跟你吹啊！<笑>我们呢，去上林苑当差、嗯，那个时候正赶上皇上、皇后和后宫的嫔妃们游园赏花、嗯，我们站在门口，十丈开外，嗯、普通瞄了一眼。就都被轰出来了，真的吗？看见皇上背影，什么都没看见，不是见到皇上背影了，真的。哎，看见了。那皇上长什么样啊？哎，他带了多少随从啊？带了好多好多，好多啊！真的，好多好多美女呢，真的，漂亮了。嗯、禀告夫人，未央宫传话过来说，皇上已经上朝了。恭喜夫人当了昨天的花魁，琼儿带所有的奴婢们向你讨赏了。赏，赏，赏！皇上来的越勤啊，就越少不了你们的好。更难得的是，皇上这一大早上朝路过上林院的时候，又让患者赏了这么多的花给你，真是皇恩浩荡啊，夫人。这回啊，你得好好赏赏奴婢，也让奴婢跟着高兴高兴。<笑>瞧把你们给乐的，琼儿啊，赏银二亿，其他所有人各赏银一亿。谢夫人。对了，皇上昨天还夸我这个发髻好看呢。琼儿啊，你到永巷去找一下卓舍人，就说让那个佳人子每天来给我梳头。是夫人，琼儿这就去。赏步摇一只，咱们夫人啊，就上五十个步摇了。但是不是每个妃嫔都那么幸运的，有的甚至一生才只有一个呢。
。郑钧啊，哎，郑钧，嗯，听说张婕妤有五十只步摇，是真的吗？真的，真的。嗯，看来张婕妤是皇上宠爱的嫔妃了。哦，是啊，那你给张婕妤梳头发，有没有见到皇上啊？哎，对呀、啊，我每次去的时候，皇上就已经走了。哦，嗯，哎呀，郑钧啊，我还是很羡慕你啊。你说你每天都可以接近皇上身边最红的人，说不定哪天张婕妤她一高兴，就让你见皇上了呢。说不定皇上一高兴，就把你临幸了，说不定就可以变成皇后了。是啊，是啊瞎说什么呢？皇上身边那么多美人，怎么会想到我呢？那可不一定。皇上身边的嫔妃都不如我们年轻貌美。嗯，对呀、啊，有一句话叫“因祸得福”，就像风筝一样，明明是我们闯了祸，反而你却因为这件事情碰见了张婕妤。嗯，郑钧啊，如果有一天你得宠了的话，不许忘了我们姐妹四个，听到没有？对啊，对啊，听到没有啊？郑钧，你看，就凭我们现在的姿色和学识，一定不会输给后宫的嫔妃的，这是没有这么好的机会。所以啊，郑钧，你一定要好好把握住啊。<笑>对呀、啊。周军怎么了？没事吧？我没事。你这三更半夜的大喊大叫的，把我们都给吵醒了。你是不是做什么噩梦了？阿、哎、瑶，我刚才还正做美梦呢，全都被你打断了。我没事。看来啊，真是有人欢喜有人愁啊。有人做的是美梦，有人做的是噩梦。哎，郑军，嗯，你是不是也做梦啊？我是少做梦的。你是不是做美梦的呀？哎，你梦的是什么？是啊，但是我就是不告诉你。哼，你以为我没做梦啊？我也做的是美梦，我也不告诉你，就不就不告诉你。<笑>为什么我就不做梦呢？啊？看来，除了昭君，我们几个都做梦了。<笑>夫人现在头发是又黑又亮。
你这个药啊，还是挺管用的。夫人血脉通了，从此啊，五毒不侵。托你的福啊！我回来了。哎，郑清啊，嗯，你累了吧？啊、哦，我来替你喝吧。好啊，看我这个怎么样？嗯，还不错。<笑>自信还不错，再看一看，再看看吧。有很多可以挑选的式样呢。哎，不如我们分头行事吧。我们约定未时，在宫门前会合，怎么样？好，好，好，好，好。那大家都无异议，那我们就散开。好，好，好，走。前面去看看，看有什么东西。我们到那边去吧。嗯，好香啊。好像自曾见过啊，但是一时想不起来了。啊！是啊，你这么一说，我也好像觉得在哪里见过他。宫里除了公公还是公公，怎么可能有其他男人啊？皇上不是来了吗？<笑>你不会以为是皇上吧？到底是谁呀、啊？嗯，乐师。乐师，你们在说什么呀？投你以木瓜，你得报以我穷居啊！长眼睛没有，这不是木瓜，是橘子。<笑>那是比喻。赵军，莫回话，走。好。哎哎。在下姓萧，是宫廷乐师。请问姑娘怎么称呼？他、哎。我为什么要告诉你啊？在下没别的意思，只不过想送个橘子给姑娘解渴而已。我们走。<笑>今晚我们梦中相会。<笑>本姑娘从来不做梦。哎，你是叫肖玉吧？肖玉是吗？哎，跟我吧。<笑>走吧。哎，走走。哎，哎，你看。卓水云找郑君干什么呀？在那。老板，这线怎么卖啊？啊，这个，这个两千。妹妹，我看看。我终于见到你了，妹妹，你好像瘦了。在宫里过得好吗？有什么好不好的？现在宫里面都是一样的，不好也得好。能进宫的都不是一般人。妹妹，要实在不行，你你就回来吧。我们虽然不能荣华富贵，但是也能过得去啊。我可以干点活，挣点钱，我们的日子一定过得很好的，好吗，妹妹？啊？你说的什么话呀？我怎么可以轻言放弃？你我进宫容易吗？我，你又不是不知道。你怎么可以说出这种话？我如果轻言放弃了，我能对得起我的生母、生父还有姐姐吗？他们会死不瞑目的。妹妹，就看着吧。有个老妪说过，说我们五个人当中，有一个人会当皇后，那个人一定是我。啊！我不会输给任何人的。皇后，你就等好吧，哥哥。我一定会努力的，一定会的。以后没什么事儿，不要来和我见面，免得闲言蜚语的。妹妹，嗯、哎，这个好漂亮啊，漂亮吧？我看、嗯、好看吗？哎，哎，他那个是怎么扔的？哎、这个怎么样、哎哎？是这样吧？
哎，你们怎么这么早就回来了？啊，我们今天碰到了永夏那个卓舍人，所以就先回来了。嗯，碰到卓舍人，为什么这么早回来啊？卓舍人奉张建宇之命，让郑军济公去做七夕香囊呢。郑军，是真的吗？嗯。郑军啊，今天该我们两个打水了。走啊，走。哎，这是我的东西啊。走吧，哎，走，给，给我，走吧，快点啊，走。平时都是郑军一个人去打水的，现在他倒是变得勤快了。元儿，你这话是什么意思啊？还不是想讨郑军的欢心，想和郑军一起去依兰殿呀、啊？赵金，啊，去依兰殿做什么？张婕妤让郑军进宫去做七夕香囊，为了怕他寂寞，还准许他带一个伴儿去呢。这香囊真好看。郑军啊，嗯，我一直觉得，咱们俩是最好的朋友。你是不是也这么想啊？嗯，是啊。怎么了？真的？嗯。<笑>那，郑君，嗯，你可不可以带我陪你到依兰殿做个伴儿啊？<笑>行不行啊，郑君？可以，倒是可以的。真的？<笑>可是我怕张婕妤她。阿元，阿瑶，你在这儿呢。啊，阿瑶，今天是我跟郑君洗衣服，你干什么来了呀？我买了一些麻线，想过来打桶水褪褪色啊，怎么了？哼！哎，你们两个说什么呢？这段话不让我听，偏不让你听。你以为我不知道啊？你不就是想跟郑军到依兰殿去做七夕香囊吗？是又怎么样？偏不让你去。来的呀，这是。你先别管从哪儿来的，你就说这个绣的怎么样？针法天然，绣工甚好，但是不知道是来自哪双巧手啊。是你绣的？嗯。从小啊，我娘就教我绣这个。绣完了，送给你。送给我，送给你的，谢谢。我呀，在关中一带出生，老家素有缝制香囊赠人的习俗，我娘做的香囊更是广受赞誉的。当年我爹就是因为她绣的香囊才娶她的，也许是耳濡目染吧。我从小也就特别喜欢香囊了。哦，那我以前为什么没看你绣过香囊呢？实不相瞒，这些香囊啊。都是我昨晚一个晚上绣出来的，你一个晚上绣了这么多的香囊啊，真了不起！那这么说，我可以帮你喽。嗯，绣工甚好，但是我现在心里想的是，怎么样可以做出一些更加特别的香囊呢？凭我们姐妹两个，我相信任何男士都会迎刃而解的，是不是？怎么这么热啊，郑君？嗯，今天的日头要一直这么烈，人肯定要热晕的。嗯。哎，元儿，你去哪儿了？哎，大清早的，你干嘛去了？你拿的什么东西啊？让我看看郑君、哎，我看这是给你的、啊，给我的？什么呀？我看这么多孔雀洞啊！哎呀，<笑>都是你一个人去采集的。我听说做红豆香囊用孔雀豆最好了。我们一起去后花园玩的时候，我记得你跟我说过有一棵孔雀树。昨天晚上我去找，呀，没想到真的被我找到了
，那你一个人去后山了。嗯。天黑，我看的不是很清楚，不过你放心，那棵树上的孔雀豆差不多都在这里了，希望你能用得到。呀，元儿，你受伤了。天气这么热，山上说不定还有猛兽呢。你算是把小命都豁出去了。哎呀，哎呀，好了，元儿准备好了没有？哦。元儿，你准备好了没有啊？走吧。我们走了啊！嗯嗯。你们两个在这儿修。禀夫人，这不是普通的红豆香囊，乃是孔雀豆编制而成的。孔雀豆，孔雀树寓意清灵远逸，和气吉祥。其树所生的豆荚有精灵之气，豆生为心形，是天地盈盈之心，神妙之心。如要祈求心愿，许愿时需细声细语，口动等于心动。心与心自会相应，如此以心求心，最为诚心，也最为灵验。如在编结有形之物与之相互运用，力量则会无穷。怪不得你们把它编成心形，真是大心套小心，心心相印啊！夫人兰心慧智，一眼就能看出我们的用意了。琼儿，赏。是。谢夫人，这些都是章节鱼。哎，哎呀，真好啊！你们俩才去了一晚上，就有这么多赏赐啊！哎呀，天下还有这么好的事儿？是啊，章节鱼对我们做的红豆香囊特别爱不释手，尤其是郑钧跟他讲红豆来历的时候，他似乎还很感动呢。真的，结果章节鱼一声赏。我们就得到了这么多的糕点和脂粉了。王正军在，李元二在，夫人命你们立刻进依兰殿，在七夕之前做红豆香囊。是。同样，是从山里采来的汉白玉石，为什么有的就可以做未央宫的顶梁柱，而有的？就只能默默的当别人脚下的垫脚石呢。是啊，啊，有句话说，同人不同命。没想到连石头都是这样的。尘世间，万事万物莫过如此。如果你不甘心做别人脚下的垫脚石，就必须做真的顶梁柱。道理说的简单，做起来多难啊！难是难，可是我相信，世界上任何一件事，都不是完全没有办法扭转乾坤的。阿瑶，你有什么办法呢？阿、啊、元、嗯嗯，有一个办法。据说在宫里十分灵验，什么办法？阿元，我可以告诉你，不过你一定要跟我保证，不许向外人透露。好。据说
在七夕前夜漏前五刻放河灯，在河灯上写上你的名字、愿望，河神就会收到。那样的话，自然就会心想事成了。我也听说过，七夕河灯很灵验的。嗯，那郑君元儿、昭君他们都知道吗？郑君和李元儿现在已经是张婕妤的红人了，而昭君自认为自己很美貌，又沽名自傲的，他们谁愿意相信河神之说啊？所以啊。我只告诉你一个人，你要为我保守秘密哦。嗯，好。嗯，阿瑶，可是咱们俩一块放河灯，那两个愿望都能实现吗？那要看河神的心意了。嗯，那河神万一喜欢我呢？<笑>那我就祝福你呗。<笑>不过我们这么好的姐妹，你要记住，如果你愿望实现的话，你可不能忘了我。好，要是你的愿望达成了，你也不许忘了我。我自然不会忘了你的。嗯，记住了，记住了，漏前五刻。嗯，漏前五刻。哎，可是呢，每逢七夕前夜，漏前五刻，都是皇后和后宫嫔妃们在放河灯，轮到我们宫人、宫女和嫁人子，就等到漏前八刻了。那个时候放，一般和珅收不到，所以我们的愿望就很难实现了。那怎么办呀？嗯，那这样，咱们在漏前五刻之前放不就行了吗？千万不可以啊！为什么？会被逐出宫的。真的，阿远，你答应我，千万不要以身冒险啊！那你跟我说了半天有什么用啊？我让你长点见识嘛，这样不好吗？好吧，吃吧。郑君，啊、嗯，现在是什么时辰啊？应该是漏前一刻吧。哎，你知不知道漏前五刻去明渠放河灯会很灵验的？没有。你看，我已经帮你准备好了。你呢，写上你的名字和愿望，我们再漏前五刻去明渠放河灯，这样子河神就能收到我们的愿望了，让我们心想事成了。你在哪儿听说的？真的很灵吗？借用你做红豆香囊的话呢，叫做“用诚心以心换心”。嗯，哎，快来写吧。那好吧，那你帮我写“全家平安”吧。哎，郑君、嗯，你可不要糟蹋你自己的愿望啊！怎么了？全家平安不好吗？哎，我可不这么写。那你想写什么？想好了，你想写什么呀？我不告诉你。我知道